നീ പോയിരുന്നു നാട്ടിൽ പോയിരുന്നോ ഏ എന്നാ വാ എന്റെ ഒപ്പത്തെ കാര്യം പോലെ എന്നാ വാ പോവാ വരൂ വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മണാലി വിട്ടു മണാലിന് നേരെ കസോൾ കസോളിക്ക് ഇവിടുന്ന് ദൂരം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു എയ്റ്റി പ്ലസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേലിന് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന റോഡാണ് അതായത് ഇടുമ്പ ടെമ്പിളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ റോഡിലാണ് അതൊക്കെ പോകുന്ന വഴി കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ ഇതേപോലെ സ്റ്റേ ഫെസിലിറ്റി ആണ് ഫുൾ ഹോട്ടലുകളാണ് അതിൽ കൂടുതലും മലയാളികൾ നടത്തുന്ന കുറെ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മണാലി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ബജസ്റ്റഡ് സ്റ്റേ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് നിയർ ഇടുമ്പ ടെമ്പിൾ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കൂടുതൽ ആണെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ നോക്കാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇടുമ്പ ടെമ്പിൾ കേട്ടോ കാണുന്ന ടെമ്പിൾ ടെമ്പിൾ അതിൽ പോയില്ല മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു മണാലി മെയിൻ റൂട്ട് നമ്മള് താഴെ ഇറങ്ങി മണാലി മെയിൻ റൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായിരുന്നു സ്റ്റേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വഴി അങ്ങനെ കയറി പോയി പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റിലായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല വ്യൂസ് ആയിരുന്നു അവിടെ മണാലി മൊത്തം മേറുന്ന കാണാൻ പറ്റിയത് ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മണാലി ടൗണിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കുളു കുളു റോട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുളു റോട്ടിലൂടെ കുളു ഷിംല ആ വഴിക്കാണ് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവേഷൻ എടുത്തിട്ട് കസോറിലോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇപ്പം മണാലിയിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി മണാലിയിൽ ഞങ്ങൾ അധികമൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയി പിന്നെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് കുളു പോകുന്ന വഴി താ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കും കുളു മണാലി കുളു മണാലി എന്ന് അപ്പോൾ അവ മണാലിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷേ മണാലിയിൽ ഇപ്പോൾ അധികം സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അധികം തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല പിന്നെ കോവിഡൊക്കെ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടുതൽ വിൻ്റർ സീസണിലെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്നോ ഒക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മണാലി കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക സ്നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരിക അതേപോലെ തന്നെയാണ് കുളുവിലോട്ടും കുളും ഇതേപോലെ ഏകദേശം മണാലിയുടെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കുളുവിലും ഉള്ളത് ഇതേപോലെ മലനിരകൾ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേയും ഇത് എവിടെയൊക്കെ നോക്ക് അതൊക്കെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കസോളിക്ക് അധികം കിലോമീറ്ററുകൾ ഇല്ല ഏകദേശം എൺപത് കിലോമീറ്ററിന്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ കസോളിലോട്ട് ഈ കസോളിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കുളു വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ട്രോൾ ബൂത്ത് ഈ ബൈക്കിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഗുണം കേട്ടോ കാരച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ടോൾ കൊടുക്കണ്ട ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇതല്ലാത്ത പ്രൈവറ്റ് ടോൾ ബൂത്തുകളല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ നൈസ് റോഡൊക്കെ പോലത്തെ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ
നമുക്ക് ബൈക്കിൽ ടോള് കൊടുക്കാതെ പോവാം അതാണ് ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗുണം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് ഈ റോഡ് ഈ റോഡ് നമ്മൾ നേരെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോകുന്ന റോഡാണ് അത് ഷിംല ഡൽഹി ആ സൈഡിലൊക്കെ പോകുന്ന റോഡാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കസോളിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഷിംല പോകാനാണ് പരിപാടി ഇവിടെ ഒന്ന് ചായ ഒടുക്കാൻ നിർത്തിയതാ ഞങ്ങളൊരു മണാലി വിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം റെസ്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഉറ ഉറക്ക ഉറക്ക ക്ഷീണം അപ്പോൾ എന്നാ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത് ഓടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയതാ അതെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നദി ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ സംഭവം ഇവിടെ നിർത്തിയപ്പോഴും മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ സോക്സ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കൊച്ചു ഒരു കൊച്ചു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ സോക്സ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ഇല്ല യൂസ് ഇല്ല മീൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ലഗേജ് കൂട്ടാൻ വയ്യ പല സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വേണം ആ പിന്നെ ഷാംബ്രോ അതൊന്നും ബാർഗൻ ചെയ്യല്ല വാങ്ങ് ആ അങ്ങനെ ഇത്ര നേരം പറയണം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലേലല്ല ലേലല്ല പറഞ്ഞു വിട് എന്നാ മേടിക്ക് എത്ര എത്ര റേറ്റ് പറഞ്ഞു എത്രയടാ എത്ര പറഞ്ഞത് അവളുടെ അതെ അതിന്റെ കാശ് കൊടുത്തു അതിന് അടുത്ത അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി കച്ചവടം ചെയ്തോട്ടെ പാവം കൊച്ചു അടിപൊളിയായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു അതെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മളെ പോലെ ആളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അത്ര അവിടെ ശാന്തി ചായ് ചായ് ക്യാഷ് നെയ് ചായ് ചായ് ഫുഡ് ആണോ ഫുഡ് 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 വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കാം അല്ലേ പൈസ ആ അവിടെ അവിടെ ഒരു മാഗി പറയാം ബ്രഹ്മപുത്രനത് ഇത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയാന്നൊക്കെ സാമണ്ണ പറയുന്നുണ്ട് തള്ളി മറിക്കണ മറിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് പറയാം സമാധാനീസിന് പറയാത്ത അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് മണാലി എന്ന് ഇതാണ് കുളു കുളു ഇവിടെ കണ്ടേ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിരുന്നതൊക്കെ മൊത്തം ആപ്പിളിൻ്റെ ബിസിനസ് ആണ് കേട്ടോ 
ആപ്പിള് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഒക്കെ ഇതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് തോന്നുന്നു കൊടുവിലത്തെ അതെ ഇതൊക്കെ ആപ്പിൾ കയറ്റിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ആപ്പിളാണല്ലോ കുളുവിലും ഇപ്പോൾ ഓഫ് സീസണാണ് കുളും ഇതേപോലെ തന്നെ മണാലിയിലെ സീസൺ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഇവിടെയും വരാറ് കൂടുതലും ഈ മഞ്ഞൊക്കെ പഴിയുന്ന സമയത്ത് കുളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്തായാലും കുളുവിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നേരെ കസോള് വിടുകയാണ് കുളു മണാലി എന്ന പേര് കേൾക്കാത്ത സഞ്ചാരികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും അത്രക്കും ഫേമസ് ആണ് ഈ സ്ഥലം ഇത് ഇതാണ് കസോളിലോക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾ മെയിൻ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവേഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അധികം ഒന്നുമില്ല ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ കസോളിലോട്ട് ഈ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കിട്ടില്ലെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കസോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിരമണീത തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ അപ്പോൾ കസോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പാർവതി വാലി എന്ന് എന്ന പേരിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ചിലപ്പോൾ അറിയുക പാർവതി വാലിയാണ് അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കസോളിലൊക്കെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സഞ്ചാരികളും വരും കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കസോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഏകാന്ത സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ആണോ നേരിട്ട് പോയി നോക്കണോ എനിക്ക് വിളിച്ച് നോക്കല്ലേ വേറെ നോക്കാം ഏകദേശം കസോൾ എത്തി ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ടീംസുകൾ ഓക്കെ ഞാൻ വരണം അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് ഒപ്പം ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവർക്ക് 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 ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കസോൾ എത്തി കസോള് മെയിൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ആറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പാർവതി വാലിയിൽ സ്റ്റേ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോ സച്ചിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു സ്റ്റേ ഉണ്ട് അവിടെ പാർവതി വാലിയിൽ അപ്പൊ അത് വിളിച്ചു നോക്കാണ് പുള്ളിക്കാരെ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഇതെന്താ ഇവിടെ പരിപാടി ഇവരെല്ലാരും കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഗുരുദ്വാരുണ്ട് ഗുരുദ്വാര ബൈക്കിൽ കുറെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അവരെ കോടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവരൊക്കെ അങ്ങോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റപ്പ് അതിനോട് പോണ് ബൈ ബൈ സ്പീക്കർ കിട്ടിയോ കിട്ടിയ ബ്രോ കിട്ടിയോ ഇവരൊക്കെ ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് പോവാ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്ക എത്ര ആവും വണ്ടിക്ക് എത്രയാണ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയായി വന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരം ഒക്കെ ഓടിച്ചു വന്നിട്ട് ആർക്കൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതം നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം ഒക്കെ ഓടിച്ച് കേരളയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഓടിച്ചു വന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ലഡാക്ക് വഴിയാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിന്നു ആരും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഷമ വിട പോയേക്കാം ആ സമയമില്ല ഇവിടെ 
അമ്പത് രൂപ എൻട്രി ഫീസ് കൊടുക്കണം എന്തോ സാധാ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാരിയർ ഫീ അപ്പോ ഞങ്ങൾ കസോൾ എത്തി അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് കസോളിൽ അങ്ങനെ തണുപ്പൊന്നുമില്ല ഇതാണ് കസോളിന് കസോൾ അങ്ങനെ വലിയ സിറ്റി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ സിറ്റി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗ്രാമം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറെ കോട്ടേജുകൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റേ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ആ സ്റ്റേ മുന്നോടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേ ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ അത് പത്ത് മിനിറ്റോളം നടന്ന് കയറണം അത്ര പിന്നെ ബൈക്കും അതുപോലെ ലഗേജൊക്കെ സീനാവും ഞങ്ങൾ വേറെ സ്റ്റേ തപ്പുന്നുണ്ട് ഓയോല് ഓയ നോക്കിയോ എത്ര റൂമിനൊക്കെ ഓ അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ടു പേർക്കോ രണ്ടു പേർക്ക് എന്താ പറയണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്നൊരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പാർവതി വാലിക്ക് പാർവാലിന്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളൊരു ഹോട്ടൽ എടുത്തു അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സച്ചിൻ ബ്രോ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നില്ല സച്ചിൻ ബ്രോ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാച്ച അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കെയർ ഓഫിലുള്ള ഹോട്ടലുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഹോട്ടലല്ല അവിടെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നില്ല കറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ എടുത്ത് ഇപ്പം ഹോട്ടലിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളത് ഇവിടെ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിർത്തി ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് ആ കാണുന്നതാണ് ഗുരുദ്വാര ഇവിടുത്തെ മണിക്കരൻ ഗുരുദ്വാര അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ റൂം എടുത്തു കേട്ടോ റൂം അധികം ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല രണ്ട് ബെഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഹോട്ടലിൽ ജസ്റ്റ് നല്ലരായി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ വന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെറുതെ ഒന്ന് ഇവിടെ മണിക്കരൻ സാഹിബ് ഒരു ഗുരുദ്വാര ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ അവിടെ ഹോട്ടൽ വാട്ടർ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അതും കണ്ടിട്ട് വെറുതെ പാർവതി വാലിയുടെ സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചുള്ള പരിപാടിയാണ് ബാക്കി എല്ലാം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രക്കിങ് പോകണം നമ്മൾ അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂറൊക്കെ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം നമ്മൾ റൈഡ് വന്നിട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡ് ആയിരിക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് സീന് വേണ്ടി പറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സെയിം സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതൊക്കെ പാർവതി വാലിയുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ കന്തോൾ പാർവതി വാലി ഇവിടെ ഒരു ചായക്കട ഉണ്ട് ഈ ചായക്കട നിന്ന് ഒരു ചായ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാ റോഡ് സൈഡിലും ചായക്കട കണ്ടില്ല ചായം കുടിച്ചിരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ടീ ബ്ലാക്ക് ടീ വന്നോ ബ്ലാക്ക് ടീ കൂടുതലും ഇതിന്റെ സ്പോട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രക്കിംഗ് സ്പോട്ടുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വ്യൂസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മേലക്കൊക്കെ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്ത് കയറണം അതിന്റെ മേലക്ക് അതുപോലെ ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നമ്മളിന്ന് റൈഡ് വരുമ്പോ ട്രക്കിംഗ് മൂഡ് ഇല്ല അതാ പ്രശ്നം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്റ്റൈല് കണ്ടോ മണൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള ചാക്ക് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്
ഒന്നല്ലേ കാറ്റല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേലൊക്കെ കച്ചോമത്താ കൊണ്ടാണ് മണൽച്ചാക്കൊക്കെ സഞ്ചിയിലാക്കി തോളി കയറ്റിട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ചെടികളൊക്കെ കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് കേട്ടോ കാസർഗോഡിലെ ഒരു പരസ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ കഞ്ചാവിൻ്റെ ലഭ്യത ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറ്റിച്ചെടികൾ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറേ മേലോട്ട് കയറി പോയി നോക്കി അവർ എൻ്റെ കാണുന്നില്ല വഴി അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡാണ് റോഡ് റോഡ് ഇല്ലാതാണ് വെറുതെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു പതിനെടു നിർത്തി എൻ്റെ മേലൊന്ന് സംഭവിക്കുക വരുന്നു കേട്ടോ വീണ്ടും ഒരേ കട്ടനടിച്ചേക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സെയിം ബ്ലാക്ക് ടീ എനിക്കും ബ്ലാക്ക് ടീ മതി ഇവിടേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം അവർ പറയണത് മെയ് ജൂൺ ആണ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ആണ് അപ്പോൾ തണുപ്പ് കുറച്ച് മാറി വരുന്ന സമയം മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയം നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് കറങ്ങിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ടൈം ആണ് നമ്മൾ പ്രേമി വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചോ വരുന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആപ്പിൾ വന്നവർ അതായത് നമ്മൾ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാട്ടോ ചേച്ചിനെ ആര് നമുക്ക് പ്രിയ തന്നടാ നമ്മള് ടൂറിസ്റ്റുകളല്ലേ അത് കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല എടുത്താ എടുത്താ താങ്ക് യു അവര് അവരതില് എന്താ ആപ്പിളാണല്ലേ നല്ല നല്ല കിട്ടില്ല ആപ്പിളാട്ടാ ഒരു പുഴുക്കുത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല അടിപൊളി ആപ്പിള് ഈ ആപ്പിളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്ര കിലോന്റെ അവിടെ വില നൂറ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നോടത്തൊക്കെ ആപ്പിള് കൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരിക പക്ഷെ ഫ്രഷ് ആപ്പിള് 
ഇവിടെ നോക്കണോടത്തൊക്കെ ആപ്പിള് അതും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയാ കണ്ടില്ല ചില വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു വിലയില്ല ആപ്പിളിന് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ഈവനിങ് ആയി നല്ല മഴയാണ് പുറത്ത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചായക്കടയിൽ അവര് തന്ന ആപ്പിളും കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കസോളില് വരികയാണെങ്കിൽ ട്രക്കിങ്ങിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വരിക അതല്ലാതെ കാര്യമില്ല കേട്ടോ ട്രക്കിങ് മൈൻഡിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസോളില് കസോളിൽ എല്ലാം കുറച്ച് ഉള്ള ഏരിയയിലാണ് അങ്ങനെ വണ്ടിയൊന്നും പോവില്ല ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങണം ഇല്ലടാ കസോള് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഒരു അഡ്വൈസ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വില്ലേജേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചായക്കടകളിൽ നമ്മള് ഈവനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടൂലേ പണ്ടത്തെ ഒരു അതേപോലെ അവരിവിടെ എല്ലാരും ഒത്തുകൂടി ചായൊക്കെ കുടിച്ച് സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കുക മാഗിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളും കൂടി കുറച്ചു നേരം ആപ്പിളിന്റെ സീസൺ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ആപ്പിള് സെപ്റ്റംബറിൽ അത്ര കറക്റ്റ് സീസൺ ഇപ്പൊ കണ്ട ആപ്പിളെ കണ്ടില്ലേ ആ ആപ്പിളെ കറക്റ്റ് നല്ല ചുവന്ന കളർ വരുന്നു പുറത്ത് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതല്ലവിടെ ഈ കസോള കടയിൽ രജനീകാന്തിന്റെ ഫോട്ടോ വരച്ച് ചിക്കണക്കാരൻ കട്ട രജനീ പന സംശയമുണ്ട് തലൈവ രജനി സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മഴയൊന്നും മാറി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് പോവാ അങ്ങനെ പോവാ കേട്ടോ പോണ വഴിക്ക് അവിടെ ഗുരുദാര ഉണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഇറങ്ങും അവിടെ ഒന്ന് ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്രേ ഓ മഴയാണ് സീനാണ് എന്റെ പള്ളി നോക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല അവിടെ കണ്ടോ വെള്ളം തിളച്ച് മറിയുന്ന് അടിയിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അവിടെ മലയുടെ മേലെ നിന്നായിരുന്നു പനാമത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഭൂമിക്ക് അടിയിന്ന് വെള്ളം തിളച്ചു മറിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഈ ഒഴുകി പോകുന്നത് പാർവതി റിവർ ബയാസ് റിവറിന്റെ ഭാഗം തണുത്ത് മരവിച്ച വെള്ളം ഇതിന്റെ തൊട്ടുമേലെ ചുട്ടുപഴുത്ത് നീരാവി ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം 